生气。你怎么了？我觉得你在生气。难怪班导说，女孩子都有周期性的脾气。啊，你不会是月经来吧？哦，我告诉你哦，班导他每个月只要心情不好的话，他就会。安琪，安琪，安琪，怎么啦？这么晚了，我送你回去就好啦。这么晚搭电车很危险的。有一次班导啊，他就这么……这班导为什么我们今天会吵架？沙在我窗前，玻璃也在流眼泪。这生的人都看起来，我幸福。喂，安琪，你怎么啦？我话都还没说完你就走掉了。我是说，班导啊，他也不知道我们今天吵架啦。而且班导人这么好，他怎么会希望我们吵架呢？所以咯，你就不要再生气了嘛，好不好？喂，喂，喂，安琪，奇怪，怎么收不到讯号？喂，车子有开这么快吗？这么快就到隧道了。哎，小雨。原来是你啊，小雨，没事，眼睛干嘛那么傻、啊？有人要 PK 吗？大东，嗯，我问你，你会劈腿吗？会啊，你要我现在劈给你看吗？小雨，对不起，我太久没劈腿，好痛啊！小雨啊，你没事，不要什么站立指数啊，哦，还要这么高干嘛？你最好不要因为班导而伤害安琪，就这样。小雨，奇怪，最近全世界也是这样。班导跟安琪有什么关系啊？莫名其妙。不管怎么样，你们都一定要记起来，记住哦，第一等于二 h 减六 k， 那这个呢就是。x 的平方加 y 的平方等于二十七分之三。那其实二十七分之三呢，我们可以就是换算起来，然后就等于就是呃九分之。奇怪，只不过是辅导一下啊，上那么久是给我上不出兴趣来。喂，金宝山，上个辅导课可以上那么久？已经过二十分又三十六秒，我不是叫你们给他难看，然后走人吗？东哥，那你要回来听啊！我们班长数学小神通啊，他不仅数学厉害，他讲话也好幽默。哎呦，这堂课真的很有趣啊！你要不要回来？金宝山，你是找死是不是？我怎么可能会过去？刚刚给我滚回来！啊，先不跟你讲了，我认真去上课了哈。好好，拜拜拜拜拜。喂，好样，全班在搞什么？我不过叫他们敷衍一下。有
们看到，如果呢以一周七天，等于每天呢会有百万分之一的机会巧合。那我们以零点九九九乘以零点九九九连乘以七次，有没有人知道答案？我知道。来，欸、我的朋友朱皮会。朱皮，我知道，他知道。来，下雨。好<笑><笑>，我跟你们讲。答案呢是零点九九三，哇！也就是说，在下周会有万中取九九九三次的机会遇到你生命中那个人哦。哇！就在下礼拜，耶！他在上什么东西、啊？最好大学考这个。我现在要讲的呢是在数学联考里面必考的题目，所以你们一定要记起来哦。大刀，哎、大刀，大刀，一起来上课啊！我干脆回家自己练算。我老东，我终于逮到你了吼！大英雄，我知道你力大无穷，因为头脑真的简单的可以。我之前不是对外宣布过我们在校内打架的吗？放开我，我放学出校门再跟你打。我不管，我今天就不是你挣脱得了我，我就是要在这里跟你 PK。大垮！你随便两下就把摆平，干嘛在这里跟他扯啊？对啊，他都懂的。直接狂，想打就跟他打。我说过我在学校不打架。那很好，大龙。黄大龙，你少来！我好不容易偷袭成功，我才不会那么笨的放手呢。看样子，亚瑟让我来。这位大哥，我知道你力大无穷，但是我力气也不小。你是谁啊？天鹅榜上排第几的？我在 KO 榜上无名，但是如果你害怕的话，那就算了。你说我害怕，你有没有搞清楚啊、哦？我可是 KO 十一的大力俊的，除了力气大之外，你是不是也觉得我很帅啊？那好，那我们来比赛丢树枝。丢树枝？拜托，我都可以丢钢条嘞，丢树枝太小 case 了啦。宝山，他是谁啊？他，他叫大力俊啊，力大无穷啊，一天到晚到处找人家 PK 啊。最近啊，在 QQ 榜上很快就窜到第十一名啊。哼，功夫是不错啦，但是啊，智商低了一点啊，自以为是 QQ 榜上最帅的。大力俊，我知道呢，你是在 QQ 榜上力气最大、是最帅的。今天，我就让你占点便宜，你丢叶子，叶子比较轻，比较好丢。那我就丢树枝好了，树枝比较重，比较难丢。如果呢，你丢的比我远，就算你赢。你也太看不起我了吧？才一片树叶，随便丢都比你远。那我们就来比比看哦。等我赢了你，我练这小子一起丢出去。预备，开始。我可能一片树叶丢不过一根树枝呢，我就不信。OK 啊。OK， 你太聪明了。好啦，那我们的课就上到这边啦，知道我回家喽。好，谢谢老师。好，那我下礼拜再来哦。好，拜拜。是大力俊，他根本就选错树叶了。换错是我的话，我会选小一点的。他真的有够智障。哎、欸，歹楼说的对，树叶小一点啊，丢的自然也比较远啊。对嘛，对嘛，他实在太笨了啦。我跟你讲，班长那个小男朋友少中啊，他不仅数学好，头脑也很好哎，轻轻松松就让那个白痴大力俊投降哎。对，这个少中啊，实是神啊。不用拳头就把那 K O 十一耍团团转的，所以啊，他让我们师长啊，实在是有够格，他实在太聪明了啦，他太屌了、哦哦哦。说够了，不是他太聪明，是你们太笨。哟，终于成。你不要排斥人家嘛，虽然、啊、人家年纪轻轻就有数学博士的头衔啊，而且啊，他上课好幽默，人又长得帅，搞不好将来会很有钱呢、啊。
你就不要嫉妒人家了嘛。哇，对啊，对啊，对啊，哟，我实在不知道你们在说什么，你真的不是普通的笨。是吗？刚刚啊，他让我们见识到什么叫做以智取胜。现在啊，那个大力俊啊，搞不好还在那边丢树叶呢。喂，东哥，你不要忘了，是他帮你制服了大力俊哦。你们觉得我要贬他很难吗？我只是不出手。我答应过班长在学校不打架。你再说试试看呢、啊？东哥，你不要打我，我晚上啊，还要去少中市上家补习呢。一件事情是顺，真是少东，真是少东，他到底哪一点好？一定不是世界上有这么完美的人。说我嫉妒他，我两根手肘就可以把他打败，嫉妒他干嘛、啊？你不要再来找我了，我不配，可以吗？我说过我不会放弃的。还有，你不要再说那种配不配的话，好不好？因为我根本不在乎别人怎么看啊。你可不可以不要一直逃避我？你不在乎，我在乎。我想把你的钱给你，你走吧。钱不是掌握在我自己手上，跟你没有关系。反正我会证明给你看，让你过好日子。我今天身体不舒服，我要先回家休息。你身体不舒服，那我送你回去啊。不用了，我自己可以回去。你走吧。不要对我这么冷淡嘛。真的要走？你回去吧。哎，哎，拜托。让我送你回去好不好？哎，你，让你到家我就走。往里面的小丑八戒、的孤人、哈比人，根本就是天堂里面的魔法巫师及黑暗妖精勾搭包租婆。好啊，欺骗我们班导，可是活得不耐烦了。王大东，你到底在干什么嘛？你一大清早到我的办公室，说有话要跟我讲，然后又不肯讲，现在把我带到外面来搞这种神秘系列状况，你到底在干什么嘛？啊，班导，嗯。你现在心情怎么样？我 ，OK 啊。好，那我接下来要讲的事情，最好要有心理准备，怕他会讲出来，你会承受不了。班导，你知不知道，你的小男朋友根本就是佛地魔外的海贼王里面的小丑八戒的孤儿的哈比，他根本就是天堂里面的武士级魔法妖精，勾到什么包租婆了，班导。你知道吗？他在台北的 pub 街里面，跟个年纪很大的陪酒小姐拉拉扯扯，纠缠不清啊，班导。这个大东，看来啊，他是真的有点吃醋了，竟然编了这么扯的故事，怎么办？嗯，不说话，你到底有没有在听啊？大东，你拉我到这里就是跟我讲这些话、啊。他们在大街上拉拉扯扯，而且最后他还跟那个老女人一起坐电车回家、欸。大东，我知道你是关心我，也是为我好，谢谢你的提醒。班导我啊，谈过那么多次恋爱，失败那么多次，也算是见过大风大浪的人。Don't worry， 没事的。那这么说，你就是不相信我了。大东，我保证，我绝对不会闪电结婚。OK， 我承认呢，前一阵子呢，我是疏忽了你们那么一点点。不过现在，我会跟以前一样，带你们考上大学。是吗？那这样子说，你还是相信我的哦。别想太多，上课了，我先回办公室了。班导
，你是不是不相信我？上课啦！班长实在太善良了，不行，我一定要再告诉你，这件事情一定太严重。是，小雨，你知道吗？班长的小朋友是佛地魔，外在海贼王里面的小丑八戒，那咕噜和哈比人，他根本就是天堂里面的魔法五十级黑暗妖精勾搭包租婆，他的台北泡芙间里面跟一个年纪很大的陪酒小姐拉拉扯扯纠缠不清了。当时真的气疯了，我亲眼看到他跟那女人在街上拉来拉去，最后他竟然还跟那女人上自行车回家。最气的是。班长竟然还不相信我、啊，吉大光，你确定你没看错？我发誓，绝对是他。他不像是会做那种事情的人。吉大光，你不要走火入魔好不好？你一定是看错了。痴恋狂，难道你们不相信我吗？我没说。拜托，我们是兄弟耶，你们怎么会不相信我呢？我要保护班导，要不然这样班导很危险的。保护班导，那安琪，是大方。小雨的话是不错的提醒，注意一下吧。再说，班导男友怎样，也不关你的事，对吧？这样就是不相信我就对了。我没有不相信你啊，只不过，哎，你们都好自为之吧。上课，走吧。嗯，你知道吗？班导小男朋友就是伏地魔外加海贼王里面的小丑八戒，孤陋寡闻人。他根本就是天狼里面的泡芙，这个黑暗妖精叫勾搭包租婆。他在台北市泡芙街跟一个年纪很大的陪酒小姐拉拉扯扯纠缠不清。对对对。你知不知道的？这位本校训导主任啊，我的资讯啊是有如美国的 CIA、和 FBI， 甚至跟华姐的 KGB 一样。不管只要发生任何事情，通通逃不过我的。这么说也是相信我了。啊、好，虽然全世界人都不相信我，还有最了解我的安琪。安琪，我真的好感动、哦，你知道吗？你是第一个愿意心平气和、从头到尾听我把这件事情讲完的人。你一定有很多想法，你的想法一定很特别，跟其他人都不一样。班导的小男朋友，他根本就是双面人。我们一定要站在保护班导立场上，不要让班导再继续受骗下去了。潘启，你说对不对？大东。是不是喜欢班导？安琪，你是怎么了？我觉得你是因为喜欢班导，所以吃他男朋友的醋。这阵子。才会有那么多奇怪的举动啊！包括也很这个奇怪的故事，我真的很不想那么说。可是你知道吗，阿东，真的让我好失望哦。安琪，你误会了。完全误会我心中真正的想法、啊，我怎么可能会吃班长男朋友的醋嘛？而且你听我解释啊，大东，我是你女朋友，不想，我们最有资格
做这个结论的人。我喜欢班导。时间的反差，那是因为我喜欢班导。就像小雨说的，他当我在劈腿吗伤了安琪！天哪！到底该怎么办？到底应该要怎么办？到底该怎么办？惊喜啊！惊喜，嗯，什么惊喜啊？这边问那么多，你等下就会知道了。啊、少宗，你怎么消失了好几天？你好怪哦！你竟然知道我怪啊！哎<笑>、欸，开车，开车！去哪里啦？我还有事情啊！相信我，我的事情比较重要。嗯、少宗怎么突然变这个样子？我也不知道，为什么变成这个样子？这不是件好事啊，<笑>对不对 ，Melody？ 班导，你知道吗？他在台北的 pub 街里面，跟个年纪很大的陪酒小姐拉拉扯扯，纠缠不清啊，班导。少宗，真的有我看不到隐藏的另一面？没错，好像你就会见到我隐藏的另外一面。哈哈，没有听到啦。<笑>我想这件事情已经想了很久了。见面我就一直计划着，<笑>总算。大忠，你到底做了什么啊？<笑>我现在不能告诉你，因为……哈哈哈哈哈哈哈我想，我还是看那个地方，然后我们坐下来，好好谈一谈。不管你遇到任何问题，我都可以帮你一起解决的。开车。开车，开车，快快快，走！来，我帮你，我帮你，我帮你。好好，谢谢，我自己来，谢谢。好。哎呦妈呀！老大，什么事情都听从我爸妈的，<笑>只有这一次，只有这一次，我是为了我自己。少宗，你到底少不要这样子乱我了啦！少宗，你要干什么啦？你好奇怪，我自己会走吗？进去吧。这么黑，我不进去。没问题。我不知道你会不会喜欢，我不知道会不会太疯狂，但是这真的对我很重要，我一定要秀给你看。啊，秀给我看。秀给我看什么？我不想看，我不想看，我不想看。我已经花了三天三夜，我已经用尽我的全力。少宗，我警告你哦，我知道你们这种天才型的常做一些疯狂的事情，但是你绝对不应该做，给我做。
三天三夜，不眠不休，不吃不喝，费尽心思算出来专属我们的爱情公式。是吗？我最后得到的解答，现在是一点六一八零三，你知道吗？少了我，我不太懂哎。这是所谓的黄金比例，也就是在我们数学界公认最完美的数学比例。就像是金字塔的完美结构，达文西、蒙娜丽莎的微笑那般惊人之美，这一切的一切，就是要证明我们是天生的一对。嫂子，我还是不太懂啊！哎呦，你知道啦，我没有你那么聪明啦，你讲简单一点。简单来说，在二零零五年十二月四号，就是我们相遇的那天啊。如果那天算是球鞋而不是高跟鞋。你走路的速度会比当时多个零点二四秒，那我们就不会遇见。当然，这也是其中之一的豁然率。再说，如果那天天气不是那样冷，地球自转也不用往西偏移了零点零四毫米。如果我又刚好蹲下来绑鞋带，我们就不会在同一时间搭上那班捷运。哎呦，少宗，你这样子算有很多可能啦。所以我花了三天三夜，总共算出了两万八千九百六十三种豁然率，然后我再一一解开，我最后得到答案是在一点六一八零三这个神的数字。这所有的一切，就是为了要证明，我们是天生的一对。少宗，你的意思是，这些所有的公式，你花了三天三夜，不眠不休。都是为我算出来的吗？嗯，我们这一会认识，总共两万八千九百六十三种可以影响我们的因素，这每一种因素，都可能牵扯出一连串不同的连锁反应。我已经尽量去确认，但是我不知道还有没有什么 lost。有啊，你的第一个豁然力就算错了。什么？我那天呐、啊。没有穿高跟鞋、欸，不好意思，梅小姐，你再给我三天时间，你等一下。少宗，你好好笑，我跟你开玩笑啦，傻瓜，快点起来啦。梅小姐，嗯，请你嫁给我。他跟我求婚，这么优秀的男生跟我求婚。可是终极班呢？哎，少宗，你这次没有听到我心里面想的话吗？啊？你为什么这样问？啊？算了，没有了，没什么了。哎呦，少宗，你太好笑了，哪有人求这个这样子贵的，好像在拜祖先似的。你快点起来啦！没有关系，我不急着要答案，但是我希望你认真考虑一下。哎呦，少宗，难怪你疯疯癫癫的，你三天三夜不眠不休，不吃不喝，就是为了要算这些，你看这些公式啊、哦，你一定累死了。不过，我真的很开心，因为我完成了属于我们两个的爱情公式。不过我觉得啊，你还真的是天才。你看这些所有东西，我连看都看不懂，我还是老师呢。我真的太好笑了。哎，哦对，我要问你，那个汪大东就是我的学生汪大东啊，他说他在街上看你跟一个女孩子拉拉扯扯的，这怎么回事啊？小伙子，奇怪了，怎么今天就你一个人来啊？哎，怎么样，是些什么呀？你可不可以不要一直逃避我？你不在乎，我在乎。所有的人都不相信，我真的快要疯了。不是你没头没尾的说什么东西啊？我知道你跟别人不一样，你
一定会听我说，你一定要听我说，因为你是我唯一的希望。现在根本不知道该怎么办。哎，等一下，江华仔，在你说话之前呢，先让我说一件事情，行不行？其实我老早就想跟你说了，你这个人啊，就是这个样子，遇到了事情就把问题无限的扩大，以至于呢，这身边的人你看不见也听不见，再接下来呢，你就断肠人。嗯，你有什么话就直说。我这个人是很乐于听人家意见的。只不过，我们班导被那个怪博士骗人都不知道，真是出自于好心。可是安琪是不肯相信我，我很矛盾，我根本不知道接下来该怎么做。哎，王大东，我刚刚不就说过了吗？你这个人就是这样子，遇到了事情就把问题无限的扩大，以至于身边的人你看不见也听不见。所以，会吧，接下来不会吧，段超人，你先听我说，你知道吗？安吉怀疑我喜欢班导，不过更夸张的是，班导他根本就被那佛地魔给骗。那佛这家伙还嘴硬不肯承认，你看。他现在完全就陷入自己的问题之中了，对于身旁的人事物，根本就是视而不见。什么？你不相信是吧？我证明给你看，他不会有。哎，我这边有什么邪术？要不然全班怎么被他骗团团转？干脆我自断经脉，自我了结算了。我什么都帮不好。请问一下王大东，如果是班长、恩情，一直要海里的话，你会先救谁？呃，我会先救班导，你想逼我走绝路？先救安琪，不行，这些方法都不好，没那么容易的。你，对，我就先救安琪，让他觉得我重视他。不对，这些方法都不对。积极去思考这件事情。心情不好，还找你聊天，肯都不肯一声。好了，这件事情我自己想。可我还把你当知音。
啊，我就是觉得说这个力道，他一定是个伟大的人呢。主任果然是你啊，对不起啊，嗯，你行啊啊，我哈，我我我，嗯，哎，主任啊，好说好说嘛，主任，你为什么要整我啊？因为我昨天做了个噩梦，啊，那跟我屁事啊？主任，我是说，那那跟我有什么关系啊？让他觉得你很欠扁啊！这个噩梦啊，给我极深的启示。你们就要先做好心理准备，因为这件事跟我们三个有密切的关联。啊！哎呀，我还梦到终极一班，他们每一个人都很幸运的考上大学，而且后面他们每一个人都很顺利从大学毕业了。好了吗？好了吗？更可怕的是，他们毕业之后，通通回巴拉高中教书了。真的假的？真的假的？真的假的？当然是真的。而且最可恶的是。听清楚啊！我叫汪大东，是中级一班，很嚣张嘛。汪大东变成训导主任。情绪啊啊！我讲话的时候你看着我，尊重我一点嘛，因为我是金宝山老师。是，茶也不知道要泡。厕所也没洗。你说厕所不敢进去吗？便当你也不沾。刚刚没有电了。我车子趴了没？洗了没？车放哪里我找不到了。你看到我也不会喊教官好，教官好。哎，你这样也配当工友啊？加油！老贾，你搞什么鬼啊？你想被开除吗？不不不要开除我，校长。老贾，就算是我念旧，你也别这样搞我啊！我都让你当工友了，也就算是帮你了嘛，对不对？校长，千千万不要开除我。真的，真的，我我很需要这份薪水，我我要每天的工作忙，我就没有收入，我交什么工资？那我老婆呢？哎，老老老老婆。快出来！校长，校长，我我我拍你了，我拍你了！哈哈哈哈哈！我当校长了！这个梦哦，有时候不要太当真啊。虽然有许多的梦到最后都成真了。两位，你们今天心情看起来好像不是很好。哎，古古古老师，我想到一个破解梦境成真的办法了。是啊，哎，你有什么办法？我们只要让梦境里面的人或事，其中任何一项啊，让它消失或者变了样，这样子梦境里面的事情就发生一个大逆转。我懂了。哎，主任，嗯
，你们千万不要太激动，这这这只是梦而已啊。没有当真、啊，我只是在想啊，我就把你变白痴。我的最大幸福是发现了我爱你。